உங்கள் சேனல் சி மூனின் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தில் குடும்ப பிரச்சனை ஓங்கி இருக்கு பல பிரச்சனைகள் உள்ள இருக்கு அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வருது சி சின்னம்மா டி டி விஜயநகரன் இந்த ரெண்டு பேர் தவிர அந்த குடும்பத்தில் இருக்க யாரும் எங்கள் துணை பொது செயலர் டி டி விஜயநகரன் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஏன் அந்த குடும்பத்தையும் அவர் ஒத்துக்க மாட்டார் இல்லை இதனால தான் இந்த கட்சி நடத்த முடியுது புகழந்தி அவர்களுக்கு என்ன தயக்கம் யார் சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது என் பேர் சொல்ல மாட்டீங்களா சார் ஒரு தடவை நான் திவாகரனோட தகராறு பண்ணிவிட்டு நானும் சம்பத்து மீட்டிங் நடத்த முடியாமல் மன்னார்குடியில் தகராறு பண்ணிவிட்டு அங்கேயே சொல்லிட்டு வந்தேன் நீ ஓ ஊருக்கு ராஜானா என் ஊருக்கு ராஜா நான் பார்த்துட்றேன் ஒன்றுன்னு போலீஸ் வச்சு ஸ்டேஜ் கழட்ட வச்ச திவாகரன் அவர் ஆக மொத்தத்தில் தினரன் இருப்பது சசிகலா குடும்பத்தினருக்கு பிடிக்கவில்லை நிச்சயமாக அதில் எனக்கு எந்தவித மாறுதலுமே கிடையாது இப்போ அது தான் கண்கூடாக பார்க்குறமே அப்புறம் என்ன யாரும் ஒத்துக்க மாட்டான் யார் எதிரின்றீங்க குடும்பத்தில் எல்லாருமே எதிரின்றேன் திவாகரன் சரி திவாகரன் பையன் பாவமே அவர் அவங்க அப்பாவுக்கு சப்போர்ட்டாக தான் போகணும் ஆமாம் அதனால் ஒரு பதவி கொடுத்துருந்தா இவர் அவங்கெல்லாம் வாழ்க்கை திவாகர் வந்து சசிகலாட்ட ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறாரு என்ன நடத்துகிறாருன்னு ஒரு நியூஸ் வந்துருக்கா தினகரன் வேணாம் நம்ம போயிட்டு நீங்கள் பொதுச் செயலாளர் எங்கள் சசிகலா அவர்கள் அதிமுகவோட கை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதாகவும் சசிகலா அவர்கள் வேணாம் தினகரனையும் கூட வச்சுக்கலாம் ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக போகலான்றது ஒரு கட்ட பஞ்சாயத்து நடப்பதாக செய்தி இருக்குது இது என்ன உண்மை இன்னும் உங்கள் மூணு டிவிக்கு சொல்லிக்கிறேன் என்னைக்கு துணை பொதுச் செயலாளராக அறிவித்தாங்களோ அன்னையிலேருந்து இன்னை வரைக்கும் நான் அந்த அந்த ஜெயில் வாலகத்திலேருந்து அவங்கள தெரிஞ்சதால் சொல்கிறேன் கட்சி விஷயத்தில் அவங்க ஈடுபடுறதே இல்லை சின்னமாக நீங்கள் போய் இவர் சொன்னாவோ நாங்கள் போய் சொன்னாவோ கேட்டுட்டு காதில் வாங்கிக்கிறாங்க இப்போ அடிக்கடி இந்த ஆட்சியாளர்கள் கூட தப்பாக அடிக்கடி சந்திப்பு தினகரன் அடிக்கடி இல்லை சார் எவரி கிட்டான சூழ்நிலை ஒரு போதும் எவரி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் யூஸ் டு மீட் யார் ஆக போய் பார்த்துக்கிட்டே இருந்து தினகரன் அவர்களே சசிகலா அவர்களை ஒதுக்கி வைத்து விட்டார் எந்த பேச்சுவார்த்தையும் இல்லை எந்த ஆலோசனையும் இல்லை எந்த கலந்துரையாடலும் இல்லைன்றீங்க தப்பாக பேசுகிறீங்க என்னன்னு கேட்டால் ஒன்று முழுசாக நம்பி ஒரு பொறுப்பை கொடுக்குறப்போ அவர்கிட்ட கொடுத்துடணும் தலையிடல்